შეზღუდული რესურსები და დაფინძურებული გარემო ის არაც დღეს დედამიწას ყველაზე მეტად დადარდებს. ცალკეული ინდივიდები და სხვადასხვა კომპანიები ცდილობენ ამ პრობლემას თავიანთი ხერხებით ებრძოლონ. მათ შორისაა Adidas, Nike და Vega, რომლებიც ოკეანეებიდან ამოღებული და გადამუშავებული პლასტიკური ნარჩენებისგან ფეხსაცმელებს ამზადებენ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 2050 წლისთვის ოკეანეში იმაზე გაცილებით მეტი პლასტიკური ბოთლი იქნება, ვიდრე თევზია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი განსაკუთრებით აქტიურად ინდოეთი ჩაერთო, სადაც სპეციალური ქარხანა ფუნქციონირებს და ყოველდღიურად 26000 პლასტიკური ნარჩენის გენერირება სახდენენ და 2 მილიონამდე ამუშავებენ. ხოლო საბოლოოდ მათგან ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და საყოფა ცხოვრება ნივთები მზადდება. სპორტული ბრენდები 2024 წლისთვის პირობას დებენ, რომ ნივთების წარმოებაში მხოლოდ პლასტიკურ ნარჩენებს გამოიყენებენ. დღევანდელი მონაცემებით Adidas 5 მილიონი წყვილი ფეხსაცმელი აქვს დამზადებული 1 წლის განმავლობაში და ამბობენ რომ ეს არის მარკეტინგული გათხოვა, თუმცა თავარი არის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა ერთვება კამპანიაში და ყველა ერთად ცდილობს ეკოლოგიური კატასტროფის თავიდან აცილებას. ბრენდმა ოკეანიდან მოყავებული ნარჩენებით გარდა ფეხსაცმელისა ყველაზე უჩვეულო საცურაო კოსტუმი შექმნა და ხაზი გაუსვა, რომ ზუსტად ერთი ნაბიჯია დაფინძურებიდან სუფთა ოკეანემდე. ეს ყოველფერი კი ინდოეთში სპეციალურად პლასტიკური ნარჩენების გადამამუშავება ქარხანაში მზადდება. გარდა სპორტული ბრენდებისა, მსოფლიოს უმსხვილესი ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიები ძიზიარებენ სოციალურ პასუხისმგებლობას და პროდუქციას გადამუშავებული ნარჩენების განამზადებენ. პლასტმასის ბოთლები, ტექსტილის ინდუსტრიიდან შემორჩენილი ბამბა და გადამუშავებული პოლიესტერი. მათ კომპანიები მეორე ცხოვრებას აწყებინებენ და იქმნება სხვადასხვა ქსოვილი სეზონისა და გამოყენების მიხედვით. ამბობენ რომ საშალოდ სამი პლასტმასის ბოთლია საჭირო იმისათვის რომ ერთი წყვილი ბოტასი შეიქმნას. ბოტასები კი როგორც ჩანს ცუდი არ არის იმიტომ რომ მათზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება.